أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Setinggi puji-pujian dan kesyukuran Marilah bersama-sama kita panjatkan Dan kita rafakkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Di atas limpah kurniaan Rezeki dan segala ni'mat-ni'matnya yang masih Dipinjamkan kepada kita Sekali lagi pada malam ini Tuan-tuan, perempuan, tetamu-tetamu Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan peluang dan kesempatan untuk terus kita hadir Ma'i marah ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan maupun sekalian jangan lupa Kita berada di rumah Allah ini maksimumkan pahala dan ganjaran Dengan sama-sama kita berniat iktikaf Mudah-mudahan niat iktikaf ini bahkan menjadikan duduk kita ini pun Duduk yang diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tuan-tuan, perempuan, tetamu-tetamu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah sekali lagi pada malam ini Kita dipertemukan Dalam menyambung perbincangan Pengajaran-pengajaran yang sama-sama kita akan ambil Daripada satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang masih ingat Ataupun mungkin untuk ingatan semula Ayat kita malam ini tuan-tuan dan sekalian InsyaAllah kita akan menyambung Ayat yang ke-15 daripada surah al-ahqaf daripada juzuk yang ke-26. Yang mana ayat ni kita dah bincangkan dalam pertemuan yang lalu eh? kita akan sambung antara beberapa ayat di dalam al-Quran yang mengingatkan kita berkaitan dengan umur dan usia. Dan yang menariknya di dalam ayat ni lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian disebutkan terang-terang oleh Allah Taala dengan jelas bahawasanya sangat penting Salah satu daripada peringkat umur kita ini iaitu 40 tahun. Jadi 40 tahun disebut terang-terang oleh Allah Taala dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Tonton sekali. Ya. Maka 40 tahun inilah yang kita sebutkan dahulu. Kalau boleh lupakanlah. Kalau ada di kalangan kita yang saya yakin memang kita selalu dengar. Bahkan mungkin kita lah yang mewawarkan. <laughs> kita lah yang menjaja sana sini. Eh, kononnya pepatah orang putih mengatakan seolah-olah kehidupan ni macam bermula semula pada usia 40 Lepas tuan sekalian, lupakanlah yang tu eh, Padahal hakikatnya 40 ni usia yang penting disebut sendiri oleh Allah Subhanahu SWT Jadi dalam pertemuan lalu, kalau ada yang masih ingat <laughs> Yang kita dah bincangkan Allah kaitkan 40 ni dengan asyuddahu Kematangan, kedewasaan Kesempurnaan fizikal Ataupun akal fikiran Dan inilah tuan-tuan sekalian apa, apa, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu Bahkan perkara yang sama Yang ditunjukkan oleh Allah Di dalam ketetapannya ya, Sama apa yang Allah sebut Dengan tindakan yang sama Apa buktinya Buktinya kalau kita lihat Itulah yang berlaku dalam surah Nabi SAW Diangkat baginda menjadi Rasul Juga pada usia 40 tahun 
Jadi tuan ayat ni memang untuk kita Yang saya yakin kebaikan Majoriti yang hadir pada malam ni Memang dah lebih 40 Mungkin ada yang dah 60 Mungkin ada yang dah 70 Memang untuk kita ayat ni Bahkan yang belum sampai 40 pun yang hadir malam ni Memang untuk kita belakang Kerana pada akhirnya Urusan umur dan ajal ini Sebenar-benarnya rahsia Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan dan puan sekalian Yang kita nak sambung pada malam ni Pada lanjutannya Kita dah bincangkan dalam pertemuan lalu Apakah ukuran kematangan di dalam Islam Saya dah bincangkan Di dalam Islam kurang-kurangnya dua Apakah indikator Atau apa petunjuk matang di dalam Islam Yang kemuncaknya dicapai pada usia 40 Lalu bagi mereka yang betul-betul dah capai usia ni eh, Kita lah tu Allah mengsyurkan Allah mengadakan kepada kita Untuk melakukan beberapa perkara Sayangnya Allah kepada kita kan? Sampai kadang sampai dah capai usia ni Apa nak buat Apa nak buat pun diajar oleh Allah Ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pada bahagian berikutnya kita tengok salah satu Mungkin tak sempat kita nak sebut semua Kerana masa kita singkat Jadi kalau tak sempat kan Tuan-tuan baca lah Ayat 15 surah Al-Qaf Juzuk yang ke-26 Apa nak dibuat bagi kita yang nak mencapai usia 40-an, 50, 60 dan seterusnya. Yang pertamanya kata Allah Ta'ala dalam firmannya, kita sambung ayat tadi. Di mana Allah Ta'ala mengingatkan. Qala Rabbi, awzi'ni an ajkura ni'mataka allati an amta alaiya wa ala walidaya. Tuan-tuan bapa minta Allah. Yang pertamanya, Allah ajarkan, Allah syurkan. Allah anjurkan kepada kita apa nak dibuat bila mana dah mencapai usia ini kan? usia kematangan usia baginda diangkat menjadi rasul yang pertama ni kata Allah qala berkatalah mereka-mereka yang beriman yang mencapai usia ini auzi' ni ya Allah Tuhan <coughs> ilhamkan aku bantulah aku dorongkanlah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya bantulah aku ya Allah ilhamkan aku berilah kekuatan kepada diriku untuk memperbanyakkan syukur kepadamu Tonton bos kalian, ini benda pertama yang diingatkan Allah kepada mereka yang mencapai usia ini, eh? usia 40 dan seterusnya. Persoalan tuan, eh? sikit persoalan kita nak bincangkan. Mengapa bagi mereka yang mencapai usia ini Allah tekankan mula-mula sekali adalah <coughs> syukur. Mengapa bukan banyak kan ibadah? Kan? Eh? Mungkin pada logik kita kan dah 40, 50 ke atas ni apa lagi nak buat? Ibadah ajalah. Banyakkan amalan. Banyakkan Perkara-perkara yang menambahkan pahala Mungkin logik kita begitu Tapi yang menaiknya pertama perkara yang pertama Allah eh, Perkara pertama yang Allah ingatkan adalah perbanyakkan syukur Ditekankan syukur Bagi benda pertama kepada mereka-mereka yang mencapai usia ini Bukannya banyakkan ibadah Bukannya banyakkan amal soleh dan seumpang banyak Ada cerita tuan Yang pertama eh, pecahan dia satu pun satu Anjuran pertama Pecahan pertama eh, Ataupun hikmah yang pertama Diingatkan syukur Kenapa? apa? Kerana bagi orang yang beriman Syukur ni lah tuan sekalian Sepatutnya menjadi asas Kepada banyak dan bertambahnya ibadah Dan syukur juga sepatutnya Kepada orang beriman menjadi kalahkan Untuk mereka meninggalkan Dan meminimumkan maksiat Dia Allah sebut satu benda Jalan semua Bertambahnya amalan pun asasnya syukur Berkurangan minimumnya maksiat pun Asasnya syukur Maka Allah sebut satu benda Jalan belaka kan? ha, Ini dia antara Ijazul Ilmi eh? Kehebatan Al-Quran tu ada segi bahasa eh? Memang ia antara kehebatan bahasa Arab pun eh? Sebut sikit eh? Tapi dia punya maksud mendalam ha. Ataupun kadang Satu benda disebutkan dalam banyak Perumpamaan, perumpamaan. Ha. Jadi Allah tekankan syukur Yang pertama bagi mereka yang mencapai usia ini Kerana syukur inilah Antara asbab bertambah-tambahnya ibadah Dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Dan sebaliknya syukur juga Sepatutnya asbab seorang hamba itu meninggalkan maksiat Bertambahnya amalan dan berdasarkan syukur ini antara contoh yang paling masyur Iaitu kisah yang saya yakin tuan-tuan biasa dengar Betapa luar biasanya ibadah Nabi di waktu malam Bukan luar biasa tuan Kita boleh kata dahsyat dah Boleh kata tahap ibadah Nabi, solat malam Nabi, kiam mulai Nabi ini memang dahsyat Antara bukti yang paling jelas kita lihat Pertanyaan Aisyah Kepada Nabi mengapa banyaknya solat Nabi Aisyah tanya bukan apa tuan, kerana benda tu sampai nampak Nampak di jasad Nabi kesan banyaknya ibadah tu Di mana Aisyah sampai sebut bahawa Nabi dengan keadaan Nabi sebagai orang Rasul Amalan yang sangat banyak, dosa memang tak ada Sifat Rasul tuan, 
Sifat wajib kata Rasul ni salah satunya maksum eh. Rasul-Rasul ni terpelihara daripada dosa. Tak ada. Dosa-dosa yang lalu, yang lampau tu tak ada. Dia dalam kerana begitunya tinggi dajat Nabi SAW. Aisyah pun hairan. Mengapa banyak sangat ibadah Nabi? Apa punca soalan tu? Eh? Punca soalan tuan kalian tak lain dan bukan. Dalam kisah yang masyur kita semua tahu. Nabi solat malamnya sampai ke tahap bengkak kaki Nabi. Bukan bengkak biasa ni. Eh? Bengkak yang memang orang lain boleh nampak. Dan jawapan Nabi SAW, Nabi jawab dengan jawapan yang masyur, Afala aku na'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa yang kamu tanya ni? Dalam keadaan sebenarnya tindakan perbuatan aku, ibadah-ibadah aku ini tak lain tak bukan, berdasarkan takwa dan juga syukur kepada Allah. Apalah salahnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Itu je tuan-tuan. Bukan kerana banyak dosa ke, bukan kerana benda-benda yang lain eh. Banyak dan luar biasa ni ibadah Nabi tu sampai ke tahap bengkak kaki mata-mata syukurnya baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ni yang pertama kita sebutkan tadi. Orang beriman sepatutnya dengan syukur itu menambahkan lagi ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kita biasa juga tuan. Tapi kepada kita orang Melayu selalunya syukur lagi banyak dia punya ibadah tu selalunya dalam bab sedekah. Kan? Ah ini pun satu benda yang baiklah. Dengan banyaknya dia bersyukur kepada Allah Nikmat-nikmat tu lagi banyak serkahnya Saya yakin di sini pun hebat Tuan-tuan dan puan, jemaah-jemaah sekalian berserkah Saya tengok di luar tadi pun Kutipan Jumaat luar biasa banyaknya Hebat Berpuluh ribu berbelah bilu bagi satu Jumaat Itu menggambarkan saya yakin Ada di antara mereka yang mengeluarkan infak Baik di sini, baik di mana-mana pun Kerana syukur Bersyukur Allah bagi banyak ni Tambah lagi Hebat lagi pemberiannya Itu contoh dan yang biasa berlaku kepada kita dalam bab serkah dalam bab infak. Tapi kata Nabi SAW yang berlakunya banyaknya solat dan ibadah malam. Luar biasa tuan. Cara tu terang lah macam kita ni confirm tak ada lah. Macam muka kita tuan ibadah lama berdiri sampai mekak kaki tu confirm terberang lah. Kita tuan nak kata tu terang. Lama berdiri ni jangan kata bengkak kaki. Sebelum sampai ke bengkak kaki kerana lama berdiri ni dia akan lalu satu benda tu iaitu lenguh. Sebelum sampai bengkak akan lalu lenguh dulu dan kebanyakan kita dengan lenguh ni kita akan kalah dulu. Ha, kan? Ini yang akhirnya daripada 20 rakaat tarawih tinggal 8 je. Ha, padahal laut tarawih kita lambat ke habis. Di sini saya tak tahu lah berapa. Ha, tapi di sebagai tempat tuan di Selangor ni memang habis lambat juga tarawih tu. Tapi habis lambat pukul 11, 10, 45 tu Kerana apa? Kerana lama tazkirah je Tazkirah tak ada benda tuan Pendengar-pendengar duduk begini je Muka apa benda pun kan Sambil dah main-main handphone, sambil main whatsapp Itu pun lah dengar lah Jenis yang banyak ada hal ni, yang banyak sangat kerjanya Bula tazkirah awak mencabut Dia nak bandingkan terawih 20 rekan tuan <tuh> Tak sama dengan dengan tazkirah Kerana pada surat terawih tu Adanya kepayahan, adanya usaha Dan ini gambaran Tahap macam kita ni wallahu alam tuan saya tak tahu lah ada ke tidak. Lamanya berdiri kerana solat malam sampai ke bengkak kaki kan. Kerana selalunya kita akan kalah dengan lenguh dulu. Agak-agak kalau dia ada jemaah al-falah dengan yang kita tengok tiba tu haji ni bengkak kaki ni. Kita tanya tu haji pahal ni bengkak kaki tak ada apa ni saya mayang lama sikit dalam tadi. Kita kalau dengar pun menyampah kan Ya ke tidak tu haji ni Kemain kan Dengar pun malih dia Menyesal tanya lah kot Oh ya ke Ya ke kerana malam tadi beri lama Memang pada tahap kita tuan tak ada eh Tahap kita kalau kaki bengkak pun Selalu-selalunya kerana tak jatuh terselio Tak terselio terkelinci Tak terkelinci langgar batu Kadang yang tak guna ni bengkak kaki dah apa Yang bapa tak senonoh sikit Dan Yang bapa kurang kita kata yang agak kurang ni Bengkak kena apa kena terlebih makan Daripada perut tu turun kat kaki ha, Tahu lah kan penyakit apa tu ha, Kita kalau bengkak kaki kan itu je lah Lama berdiri ni Allah Alam tak tahu ada ke tidak ha, Itu yang pertama tu Kilan Daripada syukur itu Membawa kepada luar biasanya ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada kita orang Melayu selalunya Dengan syukur itu menjadikan lebih banyak Dan lebih hebat kita mengeluarkan infak <coughs> Mengeluarkan derma Tadi ini bukan benda yang calang-calang lah eh. Saya boleh kata tuan, kita di Malaysia ada pun ramai dermawan dan pemurah Di kawasan saya duduk pun eh, di Kajang tu ada satu masjid Dibina dengan duit seorang individu saja. Eh, bukan company ni Bukan sumbangan company korporat seorang manusia, seorang individu Menyumbangkan duit dengan duit dia seorang terbina satu masjid Bayanglah berapa juta kan. Dan masjid dalam sekarang ni tak ada 3 juta dia 
Paling minimum mungkin 6, 7 juta Dengan duit seorang manusia je nah, Itu gambaran eh? Untuk bagi kita mudah faham Maka inilah perkara pertama yang Allah tekankan Perbanyakkanlah syukur Pada usia kamu dah mencapai 40, 50 dan seterusnya Kerana ini adalah asas kepada ketaatan yang bertambah Asas kepada Amalan-amalan Ataupun benda-benda tak baik Yang kita kurangkan eh? Yang kita minimumkan Kerana kita tahu kita bersyukur Atas nikmat Allah SWT Itu yang pertama Tuan satu poin satu Anjuran pertama Pecahan pertamanya Yang kedua Tuan-tuan buat sekalian Mengapa Allah menganjurkan Allah menggalakkan syukur <laughs> Bukannya ibadah yang banyak Bukannya amalan yang banyak eh? Yang pertama tadi selesai dah Yang kedua Allah menggalakkan syukur ini Allah sebutkan tahu terang An-ashkur ni'mata Ya Allah jadikanlah aku, bantulah aku, ilhamkan aku untuk berbanyakkan syukur Yang keduanya, tuan-tuan pada sekalian Kerana pada usia ini, apa yang kita dapat tu sangat banyak Banyak tuan-tuan Cuma kita nak kira ke tidak je Jadi banyak yang kita dapat pada usia ni, kalau kata 40 saja pun, jangan kata 60, 70 lah Katalah 40 saja tuan-tuan, yang kita dapat banyak lah Punya banyak tapi tak terkira Tak mampu kita menghitungnya saya yakin dan kita tak nak kira pun bawa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita. Jangan katalah duit, jangan katalah wang ringgit. Duit tadi tu jauh sangat eh? duit wang ringgit harta tu jauh sangat. Contoh paling mudah nak membayangkan betapa banyaknya rezeki nikmat yang kita dapat, cukuplah kita lihat apa yang ada di badan kita ni. yang di badan kita tuan-tuan bayangkan kalau kata umur 40. 40 tahun dah tangan ni dah dipakai. Kalau kata 50 tuan, tuan-tuan yang hadir malam ni hadir 50, bayangkan 50 tahun lah kaki Nadi dia pakai ni. Kalau ada yang hadir malam ni 60, maknanya dah 60 tahun mata dia ni pakai. Kalau ada yang hadir tuan, malam ni 70 dah umur je, bayangkan. Yang dipakai di badan kita dah 70 tahun. Ini satu benda yang dahsyat. Nak bagi berapa faham tuan, apa yang kita dapat ni sangat banyak, anggota badan ni punya lama ni. Cuba tuan ingat, ni kalau saya tanya malam ni kan tak tahu ada jawapan tidak. Bayangkan tuan di rumah kita eh? Di rumah kita tuan bayangkan ada ke tidak Apa-apa peralatan Ataupun harta benda kita Yang sebaya dengan umur kita Macam ke tangan ni Ada ke tidak alat yang di rumah kita tu Yang sebaya dengan umur kita macam kaki kita ni Ada ke tak tuan kan? Kalau lelaki lalu kereta lah kan eh? Bini nombor dua orang kata kereta ni Tuan-tuan ni hadir mana ada ke tidak kereta Tuan-tuan di rumah tu sebaya dengan umur tuan-tuan Agak-agak ada tak malam ni yang datang Naik kereta Morris Minor contohnya Memang temerang lah kan Ada tak tu kat luar tu Mari mana saya lah tu Tak ada kan Kalau ada pun saya kira dah simpan kat rumah lah Tak ada lah pakai bawah pergi masjid Ini contoh mudah kan? Membayangkan iman Allah sangat banyak Jangan kata duit orang ringgit pangkat tu Tujuh orang sangat kan Ini yang badan kita ni Yang ada di tubuh kita ni Selama usia kita lah Dia dah bersama dengan kita Yang saya yakin Tidak ada alat yang di rumah kita tuan, Yang seperti itu lama je kita pakai Tak ada kalau kita pakaian pun agak-agak tuan pakaian yang tahun 70 tahun tu ada pakai lagi tak? Kalau ada mungkin simpan dalam almari je. Memang tak pakai dah. Eh? Kebaikan pakaian tu dah mengecut belaka. Bukan benda tu mengecut dan kita yang mengembang sebenarnya. Kan? Mengembang habis dah badan kan. Tak boleh pakai dah baju zaman 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 bujang dulu. Ini gambaran kedua tuan. <coughs> Melihatkan betapa banyak yang kita dapat. Yang katakan yang luaran ini. Yang di tubuh kita ni. Yang di tubuh kita ni dah sangat banyak dipinjamkan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah ingatkan pada usia kamu walaupun baru 40 perbanyakkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak nikmat kita dah banyak tuan inilah kadang sampai jadi pepatah Melayu ya eh? kerana kan banyak makan tu kadang jadi modal untuk seorang tu rasa diri dia hebat apa contohnya contohnya banyak makan garam kan aku banyak makan garam pada kamu lagi aku diam sudah kan itu pun jadi modal juga tuan orang kita padahal garam je pun apa benda sangat eh? itu pun jadi modal ha itu nak mengatakan sedar ke tidak memang betul lah kalau katalah makan garam tu lebih pada orang lagi sedar ke tidak itu adalah nikmat daripada Allah SWT ha maka tuan kalian yang kedua ni wajar untuk kita ambil perhatian nikmat-nikmat Allah tu sangat banyak tak terhitung eh? bagaimana Allah Taala sendiri menyebutkan bahawa nikmat-nikmatnya memang takkan mampu kita kita kira kalau nak kira tuan memang tak terbanding dengan Apa yang kita bayar kepada Allah SWT ya? Perumpamaannya bayar lah Dibayar dengan ibadah ya? Walaupun Allah tak suruh bayar pun ya? Tapi nak kata tuan dibandingkan apa yang kita dapat ini Dengan amal ibadah kita sebenarnya sangat sikit Sikit saja tuan ya? dibandingkan dengan segala nikmat-nikmat daripada Allah SWT Maka ini yang kedua Tuan-tuan buat sekalian Bagi ingatan ya? Bagi satu 
perkara besar untuk kita ambil pada malam ni asas kepada syukur itu membawa orang kepada taat yang lebih kepada Allah yang keduanya Allah ingatkan syukur kerana yang kita dapat ni sangat banyak banyak eh? jangan kata tubuh badan jangan kata duit tadi ni, ni yang kita nafas ni kan daripada kita bangkit tidur malam tadi kan sampai ke malam ni berkuah apa ni 8.20 ni agak-agak berapa kali dah kita bernafas itu pun kalau nak kira lah kan kau nak kira dah berkira sangat kan ha, maka cuba kira cuba hitung berapa banyak nafas kita ni pada hari ni saja ha, belum kira yang semalam lagi yang minggu lepas lagi sampai kita dulu-dulu ha, nah ini yang kedua kita lihat gambaran betapa banyaknya rezeki yang Allah pinjamkan maka sewajarnya kita perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memang malu boleh malu tuan eh? malu antara puncanya kerana antara keburukan saya sebut sikit tuan minta maaf Antara keburukan orang Melayu Sampaikan benda ni selalu berlaku Ada pepatah Apa namanya Pepatah yang kadang kita sebut buruk siku kan? Atau pepatah yang kadang kita sebut uh, Tergadai budi ya? Ataupun mengenang budi kan Tak mengenang budi Apa puncanya kan? Apa punca kan Kalau kadang benda tu jadikan modal Kamu tak kenang budi Ataupun kadang orang sebut Kerana budi tergadai budi Dan Itulah kita kata gambarannya Antara benda yang kadang dijadikan modal Untuk menghina seseorang Dikandakan budi yang dulu pernah ditaburkan Kamu jangan lupa dulu aku yang bantu kamu ni Kalau aku tak bantu kamu lingkup dah kamu Dan bayangkan Dengan sikit budi pertolongan yang kita beri pada orang tu Kadang sampai jadi modal Untuk dipeganglah jiwa orang tu Dipegang maruah dia Sampai kalau orang tu malu Allah dia buatnya Malu Allah dengan tuan, malu Allah dengan Tok dengan Natan Sri Dulu Datuk yang tolong saya, bantu saya Tuan-tuan sekalian Sebenarnya kalau bersama mana pun kita pernah menolong orang lain Takkan sebesar apa yang telah Allah berikan kepada kita Masalahnya Bapa ramai di kalangan kita yang terasa tu hutang budi dengan Allah Ta'ala yang yang tak guna tu kadang duk jaja tu eh? Duk jaja dulu dia tu pernah tolong orang ni Pernah tolong orang tu uh, Duk bawa sana sini benda tu eh? Konon-konon lah kan banyak lah dia punya jasa Konon-konon banyak lah dia punya pertolongan eh? Sampaikan dia jadi uh, Jadi modal dia jaja sana sini Sampai orang yang dapat bantuan tu malu Allah dia buatnya Haa ni tuan sekalian Sampaikan benda ni biasa berlaku dia kan kita eh? Terhutang budi ni kadang jadi masalah besar Di kalangan orang Melayu dalam masih yang sama, inilah sebenarnya konsep yang sama Dengan apa segala nikmat yang Allah beri kepada kita Pernah kasa ke tidak? Kan, terutang budi dengan Allah tu nah, Kadang di kalangan kita yang menyumbang Mereka akan ingat Apa yang kita sumbangkan tu pun sebenarnya hasil pinjaman daripada Allah Subhanahu SWT nah, Jadi tuan-tuan sekalian itu Yang kedua kita ambil tiba di sini Asas kepada syukur Kerana nikmat yang Allah berikan tu sangat banyak eh? Tak terkira Punyalah banyak sampai ke tahap Kita tak tahu dah berapa banyak kurniaan-kurniaan tersebut dipinjamkan Allah SWT ini yang kedua dan satu poin dua yang ketiganya Allah mengingatkan syukur bagi benda pertama bagi mereka yang mencapai usia ni usia emas eh, usia empat puluh yang ketiga ni tuan sekalian diingatkan supaya banyakkan syukur bagi mereka yang dah empat puluh lima puluh dan seterusnya kerana pada usia inilah ramai di kalangan manusia yang dah mula mengeluh Punca utama salah satunya adalah kerana kesihatan. Mulalah 40, 50 ke atas tu dah mula mengeluh. Dia ni kalau jumpa dia tak adalah tajuk lain. Kerja dia mengeluh je. Keluhan-keluhan kita tuan, seolah-olah membayangkan. Kita terlupa habis dah. Allah masih memberi banyak kepada kita. Yang mungkin Allah tarik tu satu dua je. Yang Allah tarik tu mungkin tak banyak mana pun. Tapi dalam masih alamah itu yang selalu dia highlight. Jumpa orang ni cerita tu. Jumpa orang ni cerita yang sama. Jangan dengan anaknya cakap lah kan. Dengan anak tak ada bawa tak ada isu lain dah tak ada tajuk lain borak aja tajuk itu aja diulang-ulang. Ha ini tuan sekalian, keluhan-keluhan yang berlaku pada usia ini jangan sampai ke tahap kita terlupa nikmat yang Allah beri itu masih banyak. Ya Allah tarik mungkin satu dua aja. Contoh paling mudah dah saya sebut. Kalau kata selalu jemaah majlis surau ni takkan saya jumpa di mana-mana sama aja. Eh? tak kata majlis al-falah tuan saya tengok di surau di masjid mana-mana pun gitulah eh? Kepada jemaah majlis surau ni selalu keluhan yang paling utamanya apa? Keluhan yang paling utama dari kesihatan Yang pertama tuan selalu-selalunya lutut Oi lutut saya sakit tuan kan? Oi demi sakit lutut macam dia seorang sakit lutut ha, Macam orang lain tak sakit lutut ha, ha, Ini contoh mudah tuan Jadi mudah di mana-mana pun ha, Yang sekarang ni pun sampai akan jadi pesta ha, Banyaknya kursi di masjid dan surau ha, Mungkin tuan kita kata satu benda yang positif juga kan 
banyak kursi zaman kita ni menunjukkan orang yang uzur-uzur pun datang juga ke masjid sebab dulu-dulu tuan tak kata dulu mana pun eh? saya balik daripada mengaji di Mesir tu tahun 2004 2004 tu tak ada lah lama mana pun Eh, bawa 14 tahun waktu tu saya ingat waktu saya mula-mula mengajar dia pun rasanya tak ada lah macam sekarang ni banyak kursi ni kan macam sekarang ni kan punya kursi hati yang pilih je nak kursi plastik ada kursi lipat ada kursi tak lipat macam-macam ha, dulu tak ada jadi ini gambaran eh, betapa kita semakin ada kesedaran untuk datang ke rumah Allah Ta'ala walaupun mungkin uzur tengah sakit dan seumpamanya tapi akhirnya dia membawa kepada satu tabiat pula tabiat banyak je mengeluh tak ada lah benda lain Sikit lutut awak Sikit lutut Yang pertama lutut dah. Yang kedua pun lalu jemaah kita yang datang ke masjid surau ni Yang kedua pinggang lah apa lagi Yang pertama lutut yang kedua pinggang Yang ketiga pun mata Selalu itu adalah alasan Bila ada kuliah Bila time kuliah tu kebetulan jadualnya mengaji oh, Banyak keluar daripada kat dalam Ini cerita biasa kan Selalu-selalu Kalau ada apa-apa Pengajian yang berusulkan baca Quran Lepas maghrib tu utamanya ha, Ini fenomena kita ha, Kalau ada baca Quran tuan Bertajwid pula ha, Selalu-selalunya Yang ada depan ustaz tu adalah 3-4 orang ha, Yang lain entah balik ke Duduk kat luar ke ha, Takut pula ke eh, Padahal ustaz bukan berawatan pun ha, Tak ada berawatan apa pun ha, Kadang alasannya pun Tak bawa pek mata lah Lupa lah malam dia ngaji ha, Kalau saya ingat malam dia ngaji Saya pergi tempat lain ha, Bukan dia nak bawa pek mata tu Dia pergi tempat lain ha, Ini adalah Terlalu keluhan-keluhan ni yang banyak Ditimbulkan oleh jemaah-jemaah kita Dalam masa yang sama jangan sampai kita terlupa Apa yang Allah taik dan Allah cabut itu Hanyalah satu dua Hanyalah sikit eh, Daripada banyak nikmat-nikmat yang Allah masih berikan kepada kita nah, Antara yang nampak Tak nampak kadang tu je beza je Kadang tu haji yang sama ni Kadang si pelayan yang sama ni Tadi bawa borak ke kita sakit lutut lagi pinggang macam-macam lah ha, Tapi dalam masa yang terlupa eh, Kadang jemaah yang sama ni Kita tengok bila habis je kuliah Di sini tak ada lah ada sebagai tempat tuan kuliah kata kuliah maghrib pun lepas maghrib lepas isyak tu ada jamuan. Ni untuk haji yang sama ni. Orang yang sama yang tadi mengeluh punya sakit kaki lutut lah segala-gala tu. Bila tiba time jamuan no dia punya makan banyak pada muda lagi. Kan macam bukit pinggan tu. Ha terlupa selera awak tu macam muda tu terlupa lah tu. Kan dia punya selera macam muda tu yang tu tak ingat pula. Makan mengalah kau muda. Tapi dalam masa yang sama habis je makan nak ngeluh balik. Habis je makan nak Sebut balik dia punya susah tu Dia terlupa Dalam masa yang sama Seliranya masih besar Banyak lagi nikmat yang masih Allah pinjamkan Yang duk highlight yang itu je lah Jadi tuan-tuan sekalian Ini tiga perkara ni Di Dalam keadaan kita diuji oleh Allah Ta'ala Dengan kesihatan lah tu utamanya Jangan sampai kita lupa Nikmat-nikmat yang Allah masih beri tu sangat banyak Banyak tuan-tuan Itu mengkadang kan Nikmat yang Allah tarik dia pun masih ada Dia punya jalan keluar Boleh pergi rawat Boleh operate Antara yang terbarukan tuan, ramai jemaah kita sekarang ni yang buat operate mata Kan, ha, ni operate mata ni antara benda yang tak ada sakit lah kan ha, Dia tak adalah macam sakit tukar kepala lutut tu ha, Dia sekarang ramai, saya tengok jemaah-jemaah kita yang dah huzur-huzur pun Tapi matanya Allah punya nampak ha, Mengalahkan mata muda tu, sebab apa saya baru buat mata Ustaz ha, Ingatkan buat apa, punya operate katerak dia ha, Jadi, dia yang tak nampak jadi, jadi nampak lah Hilang dah tu ha, Ni Allah tarik tadi tu, Allah dah bagi balik Dia buat operasi tu, dah nampak balik dah dalam keadaan asal-asalnya tak nampak ada mata tu Nah ini tuan Apa kekurangan tu pun kadang ada jalan keluarnya Ada rawatannya Dalam masa yang sama Janganlah sampai kita terlupa eh? Kesusahan dan nikmat yang Allah tarik tu Sampai ke tahap kita tak ingat dah Segala nikmat yang Allah masih pinjamkan eh? Allah kurang-kurang masih lagi beri kekuatan kepada kita Kurang-kurang tuan kita ada lagi usia dan umur pada malam ni Ramai dah orang kita yang pergi Tuan Ramai tuan, kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita yang tak sampai umur kita pun dah jalan dulu Yang tak sampai usia kita pun dia dah pergi dulu Ada yang tak sempat pun dengan 2018, dah jalan dulu Jadi kurang-kurang bersyukur, masih ada banyak lagi nikmat yang Allah pinjamkan Walaupun dalam masa yang sama, ada beberapa je yang dah mula ditarik oleh Allah Subhanahu SWT Tuan-tuan puan sekalian, ini tiga perkara Daripada yang pertama tadi Eh, bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita Perbanyakkanlah syukur kepada Allah Ta'ala Kerana syukur Asah kepada ibadah yang bertambah Syukur patutnya asah kepada Maksiat yang ditinggalkan eh, Yang kutu dari kita sebut eh, Syukur juga diingatkan kepada kita eh, Kerana ia gambaran betapa banyaknya Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita eh, Di kalau kata 40 tahun Dah 50 tahun Bayangkanlah Bawa banyak yang kita dapat tu Banyak kan Maka yang ketiga ni kita lihat juga Diingatkan syukur yang pertama ini Bagi satu Amaran dan juga panduan daripada Allah 
kalau ada pun ni'man yang Allah tarik jangan sampai kerja kita macam mengeluh je Allah masih banyak memberi pinjam nikmat yang lain kepada kita kan kadang duk jajar dia punya lutut je lah kadang duk jajar dia punya pinggang je lah tak adalah tajuk lain dia lupa Allah masih pinjamkan banyak nikmat-nikmat yang lain tuan-tuan pun macam Allah yang pertama ni sikit lagi lanjutannya lalu Allah Ta'ala sebutkan lagi wa'ala walidaya ya Allah Tuhan berilah kekuatan untuk aku bersyukur kepada mu ya Allah kehadap nikmat yang kau beri kepada aku dan nikmat yang kau beri kepada orang tua aku <tuh> Tuan-tuan dan puan-puan Allah, dikaitkan usia 40 kita ini dengan mengingati orang tua, ibu dan ayah. Nah, menarik ya. Eh? Dia kalau ikut logik dan mentaati orang tua ni bila-bila pun eh? kita waktu kanak-kanak, kita waktu remaja, kita waktu belia, sama je benda tu. Eh? Mentaati orang tua ni memang jalannya. Tapi yang menariknya pada usia 40, Allah sebut eh, secara khusus. Tak kedua orang tua mu jangan dilupa dan jangan di diabaikan. Apa ingatannya sini? Ingatannya kepada kita tuan di sini. Kalau kata kamu pun ni dah 40 dah 50 ada dah mungkin benda-benda yang kamu hadapi dengan sakitnya dengan uzurnya, maka ingatlah orang tua kamu pastinya lebih tua daripada itu lagi. Ha. Kalau kita pun dah uzur dan kita bawa 60, orang tua kita yang hidup lagi tu confirm lagi uzur bagi kita. Confirm lagi ada penyakitnya. Eh? Kalau kita pun dah ada 3 serangkai, mungkin orang tua kita dah 5 dah serangkai aja. Ini gambaran ni Allah ingatkan terang-terang Daripada usia kita 40 ini Jangan hanya diambil perhatian tu diri kamu saja. Ah ha, Kita ni macam-macam lah ubat ni makan ha, Banyak menang poimannya ha, Bulan sekali ada je poiman jumpa doktor ni jumpa doktor ha, Tapi terlupa Bahawasanya orang tua itu bahkan Lebih lagi keperluannya perlu dijaga Dan ha, ini eh, Allah dikaitkan urusan ke, kita kata penjagaan kepada orang tua ini pada usia kita 40 eh? kita ni 40 dan congak mudah eh? kalau kita ni 40 orang tua kita confirm mungkin dah 60 eh? selalu jaraknya 20 tahun dah kalau kita 60 orang tua kita mungkin dah 70 kalau kita 70 dan confirm berapa dah orang tua kita tu ha, ini gambaran eh? kalau ada orang tua yang masih hidup maka Allah beri ingatan secara khusus pada usia kamu ini Jangan hanya kesyukuran itu kat tahap apa yang kamu dapat Kesyukuran juga dizahirkan terhadap orang tua kamu Yang kalau ada masih hidup Jaga Beri perhatian kepada mereka Satu tuan yang jangan terlupa Kalau tuan-tuan perempuan yang ada lagi orang tua malam ni Sama ada kedua-duanya ataupun salah seorang Kita banyak terlupa yang ni tuan Saya yakin tuan-tuan eh, perempuan yang ada orang tua selalu Kalau tidak ziarah pun mungkin singgah Kalau tidak singgah pun mungkin telefon Ramai dengan kita yang terlupa untuk mintakan doa daripada orang tua Doa daripada orang tua dan Doa daripada orang tua ni sebenarnya mahal Mahal kenapa? apa? Eh? Kerana doa orang tua ni doa yang tidak ada penggantinya Bahkan dia tidak macam doa daripada guru-guru pun Orang tua kita dah walaupun tidak alim lah kan Kalau katalah ayah kita biasa-biasa je Mak kita lagi lah eh? Orang perempuan zaman dulu kadang tak ada peluang pergi mengaji pun Walaupun dia biasa-biasa saja. Tapi doa mereka tuan tidaklah lebih kita tak lebih rendah derajat daripada doa guru-guru. Kerana guru-guru ni katalah baik Maulana, baik Syekh, baik tuan guru siapa pun gelarannya. Guru-guru ni tuan sekalian, biarlah mungkin doanya makbul dan mustajab juga. Dalam masa yang sama jangan lupa guru ni adalah manusia yang boleh berlaku penambahan. Eh? Kalau kita mengaji dengan guru ni, ha, bertambah guru kita. Meninggal yang lama pun mengaji dengan ustaz lain. Tuan-tuan yang mungkin ada ikut pengajian Al-Quran bagi contoh. Eh? Ramai jemaah kita. Yang guru mengaji saja pun 4-5 orang Saya ni ustaz dah mengaji dulu dekat masjid negara Kemudian sambung mengaji kat sini Dia ikut 4-5 ustaz tu untuk mengaji Quran je Nah ini dah kata dan guru-guru Biarlah mungkin eh, kita kata doanya pun doa yang berkat dan mustajab Tapi guru-guru ni insan yang boleh kita tambah Boleh cari lain Kalau meninggal yang ni pun boleh mengaji dengan orang lain boleh cari yang lebih hebat eh? Dah sampai tahap ni nak mengaji tahap lebih tinggi lagi Jadi guru tu boleh bertambah Ali ulama zaman dulu pun gurunya ramai eh. Tapi tuan jangan lupa Dalam masa sama Ibu bapa kita itu je lah eh. Tak ada dua dan tidak ada tiga eh? Kalau berkahwin lagi seorang pun Baik mak kita, baik ayah kita Yang yang baru tu bukan yang sebenar eh? Kita panggil pun tiri kan? Ha, tiri ni maksudnya bukan yang sebenar lah ha, Dia orang tua kita tuan-tuan itulah yang dua tu Dalam masa yang sama Ramai dekat kita yang tidak mengejarkan doa mereka ni Mahal eh? Doa ni boleh berhenti bila-bila masa saja, Iaitu ketika mana mereka dah sampai ajarnya Mengadap Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pergi dan tak adalah dan, Ini nak katanya Mustajab doa orang tua Dan selain daripada kerana mereka orang tua Antara yang mahalnya doa ni lagi Kalau tuan-tuan pernah dengar lah Ia dijanjikan oleh Nabi SAW Antara doa yang mustajab 
kalau sama kita kan doa yang mustajab salah satunya bila mana doa tu diucapkan di belakang orang tu dalam keadaan dia tak tahu ha, itu juga antara doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu taala jadi ha, bayangkanlah eh? kita dalam dapat daripada mak bapak dapat doa tu daripada orang tua doa tu pula dalam keadaan kita tak tahu eh? ini yang Nabi sebut dalam hadis fi zahril ghaib di belakang seseorang secara ghaib Ya, secara ghaib itu maksudnya cara kita tak tahu ha, dia kata nampak ini dia antara doa yang makbul di sisi Allah Ta'ala mendoakan seseorang di belakang pengetahuannya ha, dalam keadaan dia tak tahu ha, dan bayangkanlah macam mana dia punya darjat tu bila mana doa fizuhri ghaib itu bahkan datang daripada ibu bapa kita ha, ini antara perkara yang jangan dilepaskan eh. kalau tuan-tuan ada yang tinggal tu seorang saja pun eh. mungkin waktu kita pergi ziarah ke waktu kita telefon ke Waktu kita tidur di rumah dia dan jangan lupa. Selain daripada borak tanya itu tanya ini, mintakan doa doa mereka. Kerana doa mereka ni mahal. Doa yang boleh berhenti. Eh, dia tidak macam doa guru-guru. Doa guru-guru dan kalau kata tak ada yang ni boleh cari yang lain, boleh tambah yang lain. <tuh> Maka inilah yang diingat oleh Allah Taala. Kalau kamu ni pun pada usia 40 tu adalah keperluan kamu, adalah keuntungan kamu. Pastinya orang tua kamu lebih pada itu lagi. Keperluannya, keuntungannya dan dan sebagainya. Tonton sekalian. Selesai yang pertama. Anjuran Allah apa nak dibuat? Bagi kita yang dah sampai umur 40. Jadi 40 ni umur yang penting. Dia bukan 4 tahun putih lagi dah. Tonton lupa ke lah. Konon-kononnya hidup ni macam mula balik pada usia 40. Entah tahun -tah putih pun ambil daripada Quran kot. Kita yang menjaja benda tu. Padahal ini benda yang diterang-terang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu SWT. Yang keduanya. Tonton apa macam Allah SWT. Lalu kata Allah, wa an a'mala salihan tardah. Apa nak diwa pada usia 40? Eh? 40, 50 dan seterusnya. Selesai pertama yang pertama tadi eh? Perbanyakkan syukur kepada Allah. Yang kedua tadi kan Allah ingatkan kita. Allah syur dan anjurkan pada usia 40 dan ke atas ini banyakkan ataupun usahakan amal ibadah kita. Amal ibadah yang betul-betul mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang betul cara dan kaedahnya. Ibadah yang betul-betul lillah ta'ala. Ibadah yang bersungguh-sungguh. Dan yang menarik tuan-tuan kalian. Inilah di antara ayat yang menyebutkan perkataan tardah. Tardah ni maksudnya yang kau redha. Yang kamu redha ya Allah. Walaupun dalam macam mana. Tuan-tuan kalau tengok dalam Quran banyak. Banyak ayat yang suruh kita buat amal soleh ni. Amanu wa amilu solehat. Amanu wa amilu solehat. Banyak. Ada yang lepas tu sebut syurga. Ada yang lepas tu suruh kita semayang dan zakat. Dan maknanya amanu amal soleh banyak. Suruh beriman, suruh beramal soleh ni banyak. Tapi yang menariknya, suruh beramal soleh dan kemudian Allah suruh amal soleh yang diredai, inilah tempatnya. Allah kaitkan pula dengan umur 40. Dan apa cerita tuan? Apa dia punya hikmah di sebaliknya? Mengapa pada usia ini Allah tekankan bukan kadar amal soleh yang banyak. Tapi pastikan amal soleh yang diredai Allah. Yang betul-betul mengejarkan reza Allah yang dibuat bersungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian. Beberapa pengajaran daripada yang kedua ni. Yang pertamanya. Pada usia 40 dan ke atas ni. Ramai dekat kita tuan-tuan. Saya minta maaf sebut lah. Eh. Hatta yang datang masjid pun. Eh. Hatta yang datang surau pun. Apa masalah kita selalunya kerana sampai umur ni. Hatta di kaki, kaki ibadah pun. Pada kita tuan-tuan. Dah sampai usia ni. Bila Allah tekankan amal soleh yang Allah redha yang bersungguh-sungguh yang lebih dan bersungguh-sungguh lagi antara penyakit yang biasa dengan kita berlaku pada uji ini ramai dengan kita yang berada pada zon selesa. Ha, dia selesa tu antara punca akhirnya ada di antara kita yang tidak ada keinginan untuk menebihkan ibadah <coughs> menambahkan amal soleh ataupun ada di antara kita yang tak nak keluar daripada zon selesa tu begitu jelah walaupun dah sampai umur 40 dan ke atas. Inilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar eh? Pepatah yang mengatakan umur 40 Kalau tak ada berubah Kemungkinannya sampai mati lagi tu Saya dengar tuan-tuan daripada kecil lagi benda ni Rupanya bila kita baca sana Baca sini, ini rupanya antara kata-kata Yang disebut oleh Imam Ibn Qasir eh? Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya ni Ayat ni lah, eh? tuan-tuan kalau ada Terjemahan Ibn Qasir di rumah boleh baca eh? Dalam ayat ni lah Imam Ibn Qasir kata Kebiasaannya Pada usia 40-an apa yang menjadi kelaziman dan tabiat seorang itu akan dibawa sampai mati. Kalau tabiat yang okey tak apa tuan. Yang kita risaukan tabiat yang dia buat pada umur 40 tu yang tak elok. Yang bukan-bukan, yang sia-sia. Ha dia bayangkanlah kalau itulah yang berlaku pada usia 40 boleh jadi dibawa sampai mati. Wallahi Kita belaluan pada azan. 
Tuan-tuan perempuan tetamu tetamu Allah Subhanahu wa taala. Eh, sikit lagi tersambung. Anjuran dan ingatan Allah yang kedua ni. Eh, pada usia 40 dan ke atas apa yang sewajar dan sebaiknya kita buat. Tuan-tuan sekalian, yang kedua yang Allah ingatkan pada usia ini, perbanyakkan amal soleh bukan semata-mata banyak. Eh, tapi amal soleh yang betul-betul bersungguh lillahi taala yang lebih daripada biasa yang betul-betul bagi perseriaan untuk kita menghadap Allah kerana kebiasaan tak? pada usia ini yang pertama masalah yang banyak berlaku pada usia ini kita dihanggapi dengan penyakit yang tidak mahu lagi keluar daripada dunia selesa jadi keselesaan adalah punca ramai di kalangan kita yang bahkan dah tak kerja apa pun ataupun nak kerja je pun nak ceritanya pencin lah kan? dah pencin, dah tak kerja kita tahu dia ni tak ada apa-apa dah nak kata ada konsultan pun tidak tapi lah masih yang sama masih tidak lagi mampu belum lagi mampu untuk jejakkan kaki ke masjid. Ha, memang tak jumpa dia jalan ke masjid Al-Falah dia tak jumpa dia. Ha, nak jumpa dia di mana? Di kedai mamak insya-Allah ada dia. Ha, tapi jalan ke masjid dia tak ada dia. Kan? Ha ni contoh tuan-tuan sekalian. Dengan anggapan kan kita tak adalah kata tak solat kan. Ha, kerana menganggap orang tak solat tuan itu satu perkataan yang satu benda yang sangat berat. Kan secara umumnya umat Islam kita kena yakin mereka mendirikan solat. Ha, tapi dalam keadaan sesalah. Dah begitu selalu Maka rasa tak ada keperluan untuk hadir ke rumah Allah ha, Saya dulu-dulu berat Semayang di rumah je Rasa ok je kan? Maka ok yang dia rasa tu tak adalah Menjadi satu keperluan untuk dia Lebih eh? kerana selesa tadi Bahkan selesa dalam tuan kilan Yang menjadi penyakit sekarang ni Dibawa sampai ke tanah haram Ramai eh? Jemaah-jemaah kita yang dah berada tanah haram pun akhirnya Solat je ni mana Solat tepi katil Kerana memang ada di Malaysia gitu. Ya? Di Malaysia gitu, semayang tepi katil dalam bilik maka di Mekah, Madinah pun gitu. Turun ke masjid pun bila? Turun ke masjid pun waktu 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 yang gelap je. Maghrib isyak rubuh. Zohan Asal memang tak ada lah dia. Yang ni terbaru kan? Saya baru dapat soalan itu. Jemaah bertanya Ustaz macam mana kan? Eh? Kalau kita solat di dataran, eh? dataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu. Eh? Kalau Masjid Nabawi yang ada kipas tu kan? Atau yang ada, ada payung besar tu. Dia soalannya tak kita solat di dataran tu macam mana dah dapat ke tidak fadilat yang berganda-ganda tu. Ya, solat di dalam masjid haram kan banyak eh. Ratus ribu kali ganda satu solat. Soalannya solat di dataran. Dataran tuan maksudnya yang tak ada bangunan kan. Yang tak ada bangunan, tak ada binaan, tak ada dinding tu yang lapang gitu tu. Di antara hotel dengan masjid haram tu. Masalah tu kalau itulah soalannya. Solat di dataran masjid haram. <coughs> solat di dataran masjid Nabawi. Dan namanya pun dataran. Ciri bangunan pun tak ada. Ciri binaan pun tak ada. Maka tidak ada lah fadilatnya. Ni bukan cerita solat jemaah. Solat jemaah tuan. Selagi kita bersambung soft. Selagi kita nampak imam tu dapat. Solat jemaah tu dapat pahala jemaah. Masalahnya pahala masjid tu. Pahala bergada-gada-gada tu dapat ke tidak kelas mayang ni dataran je. Nama pun dataran maka tak ada. Tak ada apa fadilatnya. Dalam macam nama punya rugi. Bila kita dah berada dekat sangat eh? Memang dah nampak dinding Dah di Mekah dah pun Tapi akhirnya tak masuk juga ke rumah Allah Ta'ala Kan rugi tu Rugi besar tak Jadi kita tanyalah Kenapa tu Haji Dah di Mekah pun eh? Kita ke Mekah kan bukannya kerja kan Tak ada buat kerja apa pun Dah berada di Mekah Dah berada di Mekah Kenapa solat di dataran juga Yelah Ustaz Kita keluar-keluar tu Orang dah penuh dah Rupanya keluar dia Ke Masjid Haram Masjid Nambar itu Keluar macam mana tak Keluar macam datang ke Masjid Al-Falah ni lagi lima minit nak azan baru keluar Memang tak ada lah Datang masjid ni tuan Orang dah semayang pun jangan risau kan Takkan penuh masjid kita ni lah Semayang Jumat je Semayang biasa-biasa ni insyaAllah Rokat ketiga pun ada ruang lagi Masjid Nabawi jangan lagi tu Masjid Haram jangan lagi tu kan? Keluar awal Kalau tengah ajar awal memang pun tak dapat juga Keluar awal sejam Awal sejam pun tak dapat masuk juga Keluar awal dua jam lagi awal Dan memang kita datang ke masjid Haram Masjid Nabawi tu pun untuk beribadah Bila kita kata keluar awal <coughs> Dua jam sebelum dan sebagainya Tanya balik Ustaz kalau keluar dua jam awal tu Apa nak dibuat dalam masjid tu ha, Ada yang tanya tuan Apa nak buat dalam masjid Kalau keluar awal-awal Kita pun diam je lah kan ha, Habis lah cerita Apa dia cakap lagi ha, Ada orang kita tuan, Tak tahu nak buat apa dalam masjid haram Masjid Nabawi Kalau masuk tu awal-awal sangat ha, Itulah dia gambaran ha, Bila dah berpanjangan selesa begitu Sampai ke tahap Keluar awal ke masjid tu Satu benda yang Luar biasa kan Benda yang pelik Dibawa lah apa yang selalu di Malaysia tu Sampai ke sana nah, Itu yang akhirnya Mayang walaupun dah berada di Tanah Haram Tetap di luar juga kan? Dia tak dapat Ataupun dia tak nak Masuk menjadi tetamu Allah Subhanahu SWT nah, Inilah tuan-tuan Keselesaan ni punya antara masalah besar kita 
kita tidak mahu keluar daripada selesa ni eh? walaupun dalam keadaan dah tak ada apa-apa tanggungjawab nak kata kejur dah bencin nak kata jaga cucu tidak eh? dia dah warning dah anak dia kau dapat anak jangan hantar kat aku tak larat aku nak jaga kan? memang cucu tak ada kejur tidak apa tidak tapi masih begitu tidak ada lebihnya ibadah dia walaupun dah tak ada apa-apa kerja-kerja duniawi eh? maknanya tak ada apa yang diusahakan lebih dari segi ibadah ha. jadi tuan-tuan sekalian mudah-mudahan eh? dengan sikit perkongsian kita pada malam ni panjang lagi sebenarnya insyaAllah panjang umur tadi kita sambung lagi bagi ingatan bukan kata tuan-tuan kepada saya jugalah betul-betul ini panduan yang sangat baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala memang untuk kita bagi mereka yang dah sampai 40, 50 dan seterusnya yang pertama dia kata Allah perbanyakkan syukur nikmat yang kita dapat ni banyak sangat dah dan begitulah juga Allah tekankan syukur kerana pada usia ini selalunya yang kadang berlaku pada kita banyaknya mengeluh je terlupa habis dah Eh, nikmat yang Allah bagi tu banyak lagi tapi yang dia sebut-sebut yang dah tak ada tu ha, yang kedua tuan sekalian Allah ingatkan kita pada usia ini bukan kadang banyakkan amalan tapi amalan yang Allah dia tahu ha, bukan kadang lepas batuk je kenapa pergi umrah ni yelah tak saya tak tahu berapa duit ni banyak dah ha, di kesungguhan tak ada sekadar pergi tu pergi kan pergi tu tak ada apa-apa ha, sekadar pergi kerana duit ada Sekadar pergi kan apa ni ustaz ni mesti sejuk ni Sedap sikit pergi Mekah mesti sejuk ni ha, Dia pergi kerana mesti sejuk je Bukan kerana nak mengejar fadilat yang banyak tu Nah ni dah tahu sekali kan Mudah-mudahan sikit perkongsian kita pada malam ni adalah pengajaran Dan lebih penting lagi Mampu cuba kita amalkan dalam kehidupan kita Hargai Umur kita tuan hargai sebaik-baiknya Kerana pada akhirnya betul-betul Kematian ni adalah rahsia Allah subhanahu wa ta'ala Lagi ujung-ujung ni kita lihat Hatta mati menjuk ni dah biasa dah Eh, jemaah kita yang tertiba tumbang, tertiba meninggal, tertiba meninggal apa semua ni Dah bukan benda pelik dah eh, Dan mudah-mudahan dapat kita buat persiapan yang terbaik Bagai bekalan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala eh, InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang <coughs> Wallahu'alam Aku lukau lihaza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wa salaman ala rasulillah Allah maja'ana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين